Hi dears, today we are going to study about enzyme catalysis. First of all, let us see what are enzymes. Enzymes are complex nitrogenous organic compounds produced by living plants and animals which catalyze a number of biochemical reactions. That is, Jeevan Ulla plants in the animals in the Kasharidatile, reward biochemical reactions, never Sharidatin and Akana, reward Rasa Protanangale, catalyze in a naked speed coot, a kachina, a catalyst to lay on enzymes in the parana. Other under the name enzymes in the Maka, Matri Peri would will kim, biochemical catalyst. E living plants and animals in the biochemical reactions in a catalyze in the under enzymes are also known as biochemical. Catalyst. Catalyst is the first thing we have to do. Now, we have to do this enzyme catalysis. Very important item to show you what are the characteristics of enzyme catalysis. This enzyme catalysis is the first feature. It is highly efficient. That is, a small amount of enzyme can be highly efficient in bringing about a particular reaction. But a corch enzyme madi or a particular reaction a catalyze yan. Alangle, would you enzyme catalyst telling you enzyme in the um, would you reaction the speed negation ten raised to twenty times where you increase the anula kaivund or catalyst illath reaction a kalo. Patrim efficient an enzyme and anapar another, it is highly efficient than a first characteristic feature. Then damp the feature in the parinother, it is highly specific. That is, each enzyme catalyzes only one type of chemical reaction and not others. That is, we have a catalyst to a polythene, or enzyme in a or a particular chemical reaction a catalyze in a gorilla. That is, palatharam reactions in a catalyze in a gorilla, or a enzyme in a more specific function under our particular reaction a catalyze in a matrame, our particular enzyme in a sadikulu. But one enzyme cannot catalyze more than one process. That is, our specific nature in the under Uddejin. Only could the process in a catalyze in a enzyme in a sadikilla. For example, maltase in the varina enzyme in a uh, maltose in the hydrolysis in a catalyze in a sadicula. Then maltase in a function uh, catalyzes the hydrolysis of maltose. That is why we have a reaction to catalyze the maltase. The maltase is a specific function to catalyze the hydrolysis of maltose. That is why we have a function to do this. That is why we have specific nature of enzyme catalysis. The characteristic feature is enzyme catalysis is highly active under optimum temperature. How optimum temperature the temperature at which the enzyme activity is maximum is called optimum temperature. That is, this enzyme is the same activity. particular temperature is the optimum temperature. The optimum temperature range for enzyme activity is 25 to 37 degrees Celsius. That is, 290 to 310 Kelvin. It is not the enzymatic activity. This temperature is not the same as the enzymatic activity. We have to do the enzymatic the body temperature. We have to do the temperature. 37 degrees Celsius. That is the enzyme active activity. That is the correct temperature. This is 37 degrees Celsius. We have to do this. 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 We Range in the twenty five to thirty seven degree Celsius. Optimum temperature at three and the correct choking thirty seven degree Celsius. Ranges in between twenty five to thirty seven degree Celsius. Okay, then we will the characteristic feature like highly active under optimum pH. That is, 
എൻസൈം നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തനം കാണിക്കുന്ന പർട്ടിക്കുലർ പി എച്ച് റേഞ്ചും ഉണ്ട് അതാണ് ഒപ്റ്റിമം പി എച്ച് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫൈവ് ആൻഡ് സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ എൻസൈം കെറ്റാലിസിസ് റിയാക്ഷൻസ് ഹവ് മാക്സിമം റേറ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പി എച്ച് വാല്യൂസ് ഫൈവ് ടു സെവൻ വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ഒപ്റ്റിമം പി എച്ച് വാല്യൂ അപ്പോൾ ഈ എൻസൈം കെറ്റാലിസിസ് നന്നായി നടക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വിളിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എത്രയാണ് പറഞ്ഞത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതുപോലെ ഒരു ഒപ്റ്റിമം പി എച്ച് വാല്യൂ ഉണ്ട് അത് എത്രയാണ് ഫൈവും ടു സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ട് കറക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒരു ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഹൈലി ആക്റ്റീവ് ആണ് എൻസൈം അതേപോലെ ഒപ്റ്റിമം പി എച്ചിലും ഹൈലി ആക്റ്റീവ് ആണ് ഇനി അടുത്ത ഫീച്ചർ നോക്കൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ആക്ടിവേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കോ എൻസൈംസ് കാറ്റലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എൻസൈംസ് ആർ ഗ്രേറ്റ്ലി എൻഹാൻസ്ഡ് ബൈ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ആക്ടിവേറ്റേഴ്സ് ഓർ കോ എൻസൈംസ് അതായത് ഏതെങ്കിലും ആക്ടിവേറ്റേഴ്സിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ കോ എൻസൈംസിൻ്റെ ഒക്കെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നമ്മുടെ എൻസൈമിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വളരെയധികം കൂടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആക്ടിവേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ കാറ്റലിസ്റ്റിൽ പഠിച്ച പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ആക്ടിവേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അതായത് പൊതുവെ ആക്ടിവേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക മെറ്റൽ അയോണുകളാണ് മെറ്റൽ അയോണുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദാഹരണം എൻ എ പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ എം എൻ ടു പ്ലസ് സി ഒ ടു പ്ലസ് സി യു ടു പ്ലസ് തുടങ്ങിയ മെറ്റൽ അയോണുകൾ നമ്മുടെ എൻസൈം മോളിക്യൂളുമായിട്ട് വീക്കായിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റി വളരെയധികം കൂടുന്നു അവരെയാണ് നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആക്ടിവേറ്റേഴ്സ് ആർ മെറ്റൽ അയോൺസ് വിച്ച് ഗെറ്റ് വീക്ക്ലി ബോണ്ടഡ് ടു എൻസൈം മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് ദിയർ ബൈ പ്രമോട്ട് ദെയർ കാറ്റലിറ്റിക് ആക്ഷൻ ഈ രണ്ടാമത്തെ ആളുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോ എൻസൈംസ് കോ എൻസൈംസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ കോ എൻസൈംസ് ആർ നോൺ പ്രോട്ടീൻ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് വിച്ച് ആർ റിക്വയർഡ് ബൈ സെർട്ടൈൻ എൻസൈംസ് ഫോർ ദെയർ കാറ്റലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ഈ എൻസൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് കോ എൻസൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ പ്രോട്ടീൻ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് പക്ഷെ അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ചില എൻസൈമുകൾക്ക് അവരുടെ കാറ്റലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്തരം ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ കോ എൻസൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻസൈംസിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ആൾക്കാർ അത് കോ എൻസൈംസ് എൻസൈംസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കോ എൻസൈംസ് ആർ നോൺ പ്രോട്ടീൻ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് വിച്ച് ആർ റിക്വയർഡ് ബൈ സെർട്ടൈൻ എൻസൈംസ് ഫോർ ദെയർ കാറ്റലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ അതായത് കോ എൻസൈംസിൻ്റെയും ആക്ടിവേറ്റേഴ്സിൻ്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ നമ്മുടെ എൻസൈംസ് വളരെ നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും അടുത്ത കാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് പോയിസൻസ് എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ഓർ ഇൻഹിബിറ്റഡ് ബൈ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സെർട്ടൈൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് നോൺ ആസ് എൻസൈം ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഓർ പോയിസൺസ് അതായത് നമ്മുടെ സാധാരണ കാറ്റലിസ്റ്റുകളുടെ കേസിൽ നമ്മൾ കണ്ട പോലെ തന്നെ എൻസൈംസിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും ചില ആളുകളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് കുറയുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അത്തരം ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ എൻസൈം ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിസൺസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻസൈമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി കുറയുന്നു ഓക്കെ അത് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഈ എൻസൈമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി കുറയ്ക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ദ കമ്പൈൻ വിത്ത് ആക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എൻസൈംസ് ദർ ബൈ ഡിക്രീസിങ് ഓർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസ്ട്രോയിങ് ദിയർ കാറ്റലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി അതായത് എൻസൈംസിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എൻസൈംസിൻ്റെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് അവരുമായിട്ട് കൂടി ചേരുകയാണ് ഈ പോയിസൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ എൻസൈംസിന് അവരുടെ പ്രവർത്തന ക്ഷമത നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അവർ ഈ എൻസൈംസിൻ്റെ കാറ്റലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ലാതാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻസൈം കെറ്റാലിസിസിൻ്റെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇത്ര നേരം കണ്ടത് അല്ലേ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഹൈലി എഫിഷ്യൻറ്റ് ഹൈലി സ്പെസിഫിക് ഇൻ നേച്ചർ ഹൈലി ആക്റ്റീവ് അണ്ടർ ഓപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈലി ആക്റ്റീവ് അണ്ടർ ഓപ്റ്റിമം പി എച്ച് പിന്നെ ഇൻഫ്ലുവ
ഈ ഒരു മെക്കാനിസം പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ലിയോണാർ മൈക്കലീസ് ആൻഡ് മോഡ് മെൻറ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളാണ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീനിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെക്കാനിസം അനുസരിച്ച് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിലൂടെയാണ് ഒരു എൻസൈം കെറ്റലൈസ്ഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈൻഡിങ് ഓഫ് എൻസൈം ടു ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ടു ഫോം ആൻ ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലെക്സ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിയാക്ടൻ മോളിക്യൂൾസിനെ ഇവിടെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റും എൻസൈമും തമ്മിൽ കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലെക്സ് ഉണ്ടാവുന്നു അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലെക്സ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് പ്രോഡക്റ്റുകളായിട്ട് മാറുന്നു നമ്മുടെ എൻസൈം അവിടെ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലെക്സ് ടു ഫോം പ്രോഡക്ട്സ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈൻഡിങ് ഓഫ് എൻസൈം ടു ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ടു ഫോം ആൻഡ് ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലെക്സ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലെക്സ് ടു ഫോം പ്രോഡക്ട്സ് ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകളും നമുക്കൊന്ന് വിശദമായിട്ട് തന്നെ കാണാം ഇ പ്ലസ് എസ് ഗിവിങ് ഇ എസ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈമാണ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്സ്ട്രേറ്റ് കൂടി ചേർന്ന് ഇ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലെക്സ് ഉണ്ടായി അല്ലേ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു ആ ഇ എസ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് എൻസൈമും പ്രോഡക്ട്സുമായിട്ട് മാറിയതാണ് ഇ പ്ലസ് പി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി താഴെ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കൂ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഇതാണ് ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻസൈമിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രത്യേക ഷേപ്പ് ഈ ഷേപ്പിലുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ഫിറ്റായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന സബ്സ്ട്രേറ്റിനോട് മാത്രമേ ഈ എൻസൈമിന് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പും ഈ എൻസൈമിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പും തമ്മിൽ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് യോജിക്കും അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അവർ തമ്മിൽ പിന്നെ ലിങ്ക് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ആ എൻസൈം കെറ്റാലിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എൻസൈമിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്പെസിഫിക് ആവണേ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും സാധിക്കും അല്ലേ അതായത് ഈ എൻസൈമിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിനോട് യോജിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഷേപ്പിലുള്ള സബ്സ്ട്രേറ്റ് മാത്രമേ അതുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് എൻസൈമ് സ്പെസിഫിക് ആവാൻ കാരണം ചില സബ്സ്ട്രേറ്റുകളായിട്ട് മാത്രമേ അവർക്ക് ബോണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പൂട്ടും താക്കോലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം കണക്ട് ചെയ്തുകൂടെ കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു പൂട്ട് തുറക്കണമെങ്കിൽ ആ പൂട്ടിൻ്റേതായിട്ടുള്ള താക്കോല് തന്നെ ആവശ്യമാണ് എല്ലാ താക്കോലും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു പൂട്ട് തുറക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതേപോലത്തെ ഒരു പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് ഇവിടെ എൻസൈമും സബ്സ്ട്രേറ്റും തമ്മിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മെക്കാനിസത്തിനെ മറ്റൊരു പേര് കൂടി വിളിക്കും ലോ ആൻഡ് കീ മെക്കാനിസം അപ്പോൾ ഈ എൻസൈമും സബ്സ്ട്രേറ്റും കൂടി അങ്ങനെ കൂടി ചേർന്ന് എന്തുണ്ടാവും ആദ്യം എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലെക്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അത് കണ്ട കറക്റ്റ് ഫിറ്റായിട്ടൊരു എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലെക്സ് ഉണ്ടാവും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലെക്സ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ടും നമ്മുടെ എൻസൈമുമായിട്ട് റീജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സി സം എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് എൻസൈം കാറ്റലൈസ്ഡ് റിയാക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ടേബിൾ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു എൻസൈം തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എവിടെ നിന്നാണ് ആ എൻസൈം കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ സോഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ എൻസൈം കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ഡയസ്റ്റേസ് ഡയസ്റ്റേസ് ഈസ് ഒബ്ടൈൻഡ് ഫ്രം മാൾട്ട് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർച്ചിനെ മാൾട്ടോസാക്കി മാറ്റുന്ന റിയാക്ഷൻ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പല എൻസൈമുകളുടെയും സോഴ്സും റിയാക്ഷനുമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കണം കാരണം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ വേർഡ് ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ എൻസൈമിൻ്റെയും പിന്നെ റിയാക്ഷൻ ഏതാണ് ഏത് റിയാക്ഷനെയാണ് അത് കാറ്റലൈസ് ചെയ്യണമെന്നൊന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് എല്ലാവരും എഴുതിയിരിക്കണേ എൻസൈംസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണത് സിയോലൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് സിയോലൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്ത
നമ്മുടെ തേനീച്ച കൂടുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് അതാണ് ഈ പറയുന്നത് ഹണി കോംലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ സിയോലൈറ്റ്സിന് ഉള്ളത് എന്ന് ഇനി ഈ സിയോലൈറ്റ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിയോലൈറ്റ്സിൻ്റെ കാറ്റലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി അവരുടെ പോറിൻ്റെ സൈസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതായത് അവരുടെ ഉള്ള കാവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഈ സിയോലൈറ്റ്സിന് മേലെ ആ അതിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ചാണ് അവരുടെ കാറ്റലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുക ആ പോർസിനേക്കാൾ ചെറിയ സൈസുള്ള മോളിക്യൂൾസിനെ മാത്രമേ അതിലൂടെ എൻ്റർ ചെയ്യാനും അതേപോലെ പുറത്തേക്ക് കിടക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പറയണത് അവർ ഷെയ്പ്പ് സെലക്റ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റുകളാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ദ കാറ്റലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് സിയോലൈറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ പോസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദം ദാറ്റ് പോസ് ക്യാൻ ട്രാപ്പ് ഓൺലി ദോസ് മോളിക്യൂൾസ് ഹൂ സൈസ് ഈസ് സ്മോൾ ഇനഫ് ടു എൻ്റർ ഓർ ലീവ് ദ കാവിറ്റീസ് മനസ്സിലായില്ലേ ആ പോറിനേക്കാൾ അതായത് ആ ഹോളിനേക്കാൾ ചെറിയ സൈസുള്ള മോളിക്യൂൾസിന് മാത്രമേ അതിലൂടെ ഉള്ളിക്ക് കിടക്കാനും പുറത്തേക്ക് പോകാനൊക്കെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിനനുസരിച്ചുള്ള റിയാക്ടൻസിന് മാത്രമേ അതിൻ്റെ സർഫസിൽ ആ സിയോലൈറ്റിൻ്റെ സർഫസിൽ കെറ്റാലിസിസ് നടത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു സൈസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന കെറ്റാലിസിസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ ഷെയ്പ്പ് സെലക്റ്റീവ് കെറ്റാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയർ the catalysis depends upon the size of both the reactant and the product molecules as well as upon the pore of the zeolite okay na ini namaku zeolites inde uses endike nokka first use ennu parayanadu petroleum industry il പിന്നെ ആൽക്കഹോൾസിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പെട്രോൾ ആക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സിയോലൈറ്റ് ആണ് സെറ്റ് എസ് എം ഫൈവ് അപ്പോൾ സെറ്റ് എസ് എം ഫൈവ് ഇസ് യൂസ് ഇൻ പെട്രോളിയം ഇൻഡസ്ട്രി ടു കൺവേർട്ട് ആൽക്കഹോൾസ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻ ടു ഗ്യാസോലിൻ ഈ സെക്കൻഡ് യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിയോലൈറ്റ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ സോഫ്റ്റനിങ് ഹാർഡ് വാട്ടർ ഇത് നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള തന്നെയാണ് അല്ലേ അതായത് ഹാർഡ് വാട്ടറിനെ സോഫ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സിയോലൈറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് സിയോലൈറ്റ്സിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് യൂസസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തിനൊക്കെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് എൻസൈം കെറ്റാലിസിസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അപ്പം തന്നെ സിയോലൈറ്റ്സ് ഷെയ്പ്പ് സെലക്റ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചും പഠിച്ചു ഓക്കെ എന്നാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് കാണാം താങ്ക് യു Thank you.